നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ കാറ്റഗീസത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ വകുപ്പ് രണ്ട് ദൈവീക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റം ഹോ പ്രൈസ് ദ ലോ ദൈവീക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത് എഴുപത്തിനാല് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉണ്ടോ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഫ്രതലി തൂത്തി എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് സത്യം യേശുക്രിസ്തുവാണ് സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വെളിപാട് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തേണ്ടതിനായി സർവ ജനതകളോടും വ്യക്തികളോടും ക്രിസ്തു പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണം സർവ ജനതകളുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ലോകത്തിന് നൽകിയ വെളിപാട് അതിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ എക്കാലവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും എല്ലാ തലമുറകളിലേക്കും കൈമാറ്റപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കാരുണ്യപൂർവ്വം നടത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാൽ അതിനെതിരായിട്ട് പല പ്രകോപനങ്ങളും പല രാഷ്ട്രീയതകളും പല മീഡിയ മീഡിയയുടെ വിവരമില്ലായ്മകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും വേണ്ട അപ്പോൾ സത്യം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും നമ്മളെ നമ്മളെ സ്പർശിക്കില്ല ഈ അടയ്ക്ക് മാർപ്പാപ്പ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഭയങ്കര കൊട്ടുകോഷം നടത്തി നമ്മളറിയണം നമ്മുടെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് നമ്മളറിയണം സത്യം യേശുക്രിസ്തു ആകുന്നു ആ യേശുക്രിസ്തു എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകാട്ട് അതിലാദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ആദിയിൽ മുതൽ അവനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വചനം പറയണ എന്താ അവൻ ആദി മുതൽ ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു അവനിലൂടെ സകലതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് സകലത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ സകലത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാണപ്പാട് പഠിച്ചതാണ് അവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നു ലോകം അവനിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞില്ല ഏതാണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നാൽ ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അവൻ സിഷ്ടാവായിട്ടും പിതാവിൻ്റെ ഏകപുത്രനായിട്ടും പിതാവിൻ്റെ അനന്യവചനമായിട്ടും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ലോകം അവനെ അറിയുന്നില്ല അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ തന്നെ ദൈവം ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോണു ദൈവം അവസാനിക്കും അവസാന അടയാളങ്ങൾ വന്നേക്കണം ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകം അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ സത്യത്തെ എന്താണ് അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുക 
ഇത് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടാവണം എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംഭവിക്കണോ വേണ്ടയോ ഇത് ഇത് അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാതാവിൻ്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മാതാവിനോട് ഗബ്രിയൽ മാലാക പറഞ്ഞു അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ എന്താ അവസാനിക്കണേ അപ്പോൾ പ്രഥമമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദൈവീക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് ഇത് കൈമാറണോ ആർക്ക് കൈമാറണം എന്തിന് കൈമാറണം എവിടെ കൈമാറണം എന്തിനാ ഇത് കൈമാറണേ ഇത് കൈമാറണത് ലോകം മുഴുവനും ഇത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെളിപാട് ലോകം മുഴുവനും ഈ സത്യമറിയണം ലോകം മുഴുവനും സത്യമറിയുമ്പോൾ എന്ത് അവസാനിക്കും അസത്യം അവസാനിക്കും സത്യം പ്രകാശമാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനും ഈ പ്രകാശം അറിയുമ്പോൾ എന്ത് അവസാനിക്കും അന്ധകാരം അവസാനിക്കും ശരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട വലിയ ഒരു വെളിപാടാണത് ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ കൈമാറ്റമാണ് അത് കൈമാറാൻ നമ്മളെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആ സത്യം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചോളും നമ്മളിലൂടെ അത് ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരും കണ്ടോ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുക നമ്മളിത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം നമ്മുടെ കുർബാനയിലും സഹ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയലി ഡു യു ബിലീവ് ഇറ്റ് നമ്മൾ കൊന്ത ചെല്ലുമ്പോൾ ഓ എൻ ഡി ഷോയെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന രാത്തിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണേ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡു യു റിയലി അത് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും നമ്മൾ കരുണ കൊന്ത ചെല്ലുമ്പോൾ ഈശോമിശിയായുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാനുഭവത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളുടെ വേലും ഞങ്ങളുടെ വേലും ലോകം മുഴുവൻ്റെ മേലും കരുണയായിരിക്കണേ നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം അതിൽ പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് ഈശോ പറയുമ്പോൾ ഈശോ ഈ ലോകം മുഴുവനിലുമുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനായി വാരി പുണർന്നുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ മുഴുവനും നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ തൂറ്റി എല്ലാവരും എൻ്റെ സഹോദരനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടായാൽ മാത്രമേ പ്രഥമമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തന്നെ പൂർണ്ണത വരുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കുവിൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കഴമ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാളികേരം പ്ലക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ആ ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിടും നോക്കുമ്പോൾ നല്ല നാളികേരം അതെന്താത് അത് പേടാണ് പേട് പേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴമ്പില്ല കഴമ്പില്ല നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയാണ് പേട്ടത്തേക്ക കാണുമ്പോൾ മറ്റേ നാളികേരം മാതിരി തന്നെ ഇരിക്കണു പക്ഷേ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കനമില്ല കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മുഴച്ചിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര പ്രൗഢി ഭയങ്കര പത്രാസ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് നാളികേരവും കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ദേ ഇതൊട്ടും കനമില്ല 
കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കഴമ്പില്ല ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടേ മുതലേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം എൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകോഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഇതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള അക്രൈസ്തവരിലേക്കാണ് കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഇതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് സത്യം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതമുണ്ടാക്കാൻ അല്ല വന്നത് യേശു ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളണം അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് കഴമ്പുണ്ട് അതാണ് സത്യം അതാണ് സത്യം കണ്ടോ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഒമ്പത് സകല ജനത്തിനും എല്ലാവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്ക എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അതിൽ അവൻ ലോകത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ലോകം അവനെ അറിയില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നു ലോകം അവനിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞില്ല ഈ അറിവാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറിവ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ അറിയണത് ഞാനൊരിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ചില ഓർമ്മ വരികയാണ് ജബൽപൂർ ജബൽപൂർ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ജബൽപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു നല്ല പള്ളിയാണ് അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ വലിയ സുവിശേഷം പ്രകോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്തുതിപ്പും നല്ല പാട്ടും നല്ല അഭിഷേകവും രോഗശാന്തിയൊക്കെ ആ ഒച്ചയും ബഹളവും കേട്ടിട്ട് വഴിയിലൂടെ പോയിരുന്ന ഒരാൾ ഓടി അകത്തേക്ക് കയറി ഇതെന്താണ് അറിയാൻ ഭയങ്കര ബഹളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലോ യേശു നാം നാം ബോലോ യേശു നാം ബോലോ യേശു നാം നാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ പാടാനേ അറിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതങ്ങ് ശബ്ദം ഉയർത്തി അങ്ങ് പാഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗം യേശുനാമ ഭജൻ അപ്പോൾ ഇവൻ അകത്ത് ഓടിക്കയറി വന്നപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായോ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്ഥലമാണ് ഏ എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായിട്ട് അവനങ്ങ് തിരിച്ച് പോകാൻ നോക്കിയിട്ട് അവൻ അനങ്ങാൻ പറ്റണില്ല അവനവിടെ സ്റ്റാച്ചു പോലെ ആയിപ്പോയത് അവരുടെ അന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനവിടെ നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റാച്ചു പോലെ ഒരാളവിടെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ക്യാ ഹോഗിയ ഭൈ അപ്പോഴാണ് അവൻ ഇളകണത് അവൻ പറയാണ് ഞാനൊരു അക്രൈസ്തവനാണ് ഈ ബഹളം ഇവിടെ കേട്ടിട്ട് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കാര്യം വന്നതാണ് എന്നെ എന്തോ ഒരു കറണ്ട് എൻ്റെ തൊട്ടു എന്തോ ഒരു ശക്തി എന്നെ സ്പർശിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇത് എൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ അല്ല ഞാൻ തിരിച്ച് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നമുക്ക് മുൻപേ ഓടുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് മുൻപേ ഓടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് സുവിശേഷ പ്രഘോഷത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മുമ്പേ പോകുന്നു പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വചനവും തരുന്നു കേൾക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പക്ഷേ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അപ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കഴമ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിന് കൈമാറണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകണം ഈ വെളിപാടിൻ്റെ സത്യം ഉണ്ടാകണം എന്താണ് വെളിപാടിൻ്റെ സത്യം അതാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയണത് എല്ലാവരും 
എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും ഇവന്മാര് ഈ ടെററിസ്റ്റായിട്ട് കൊട്ട് ഇവന്മാരൊക്കെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന ഇവനൊക്കെ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ വളരെ അല്പം മനസ്സിലായി അല്ല അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഫ്രതലി തൂറ്റി അവരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് വിശ്വംസ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോ എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണോ നമ്മുടെ ഹൃദയം പറയട്ടെ അവരെ സഹോദരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാമോ നമ്മുടെ ഹൃദയം പറയട്ടെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ആശയം വരികയാണ് യാക്കോബും യേശാവും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് ഇരട്ട ഒരേ സമയത്ത് പക്ഷെ നോക്കിയേ യേശാവും യാക്കോവും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ആദ്യം യാക്കോവിൻ്റെ കൈ പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ശ്രുതി കർമ്മിണി അതിലൊരു നൂല് കിട്ടി ചുവന്ന നൂല് പക്ഷെ അവൻ പെട്ടെന്ന് കൈ വലിച്ചു പുറകോട്ട് ആ ചുവന്ന നൂലിനെ ഭയങ്കര അടെ അടയാളമാണ് അവൻ പുറകോട്ട് കൈ വലിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ യേശാവ് പുറത്തേക്ക് വന്നു യേശാവ് ആദ്യം പിറന്നു യേശാവ് ആദ്യം പിറന്നിട്ട് പിന്നെ യാക്കോബ് പിറന്നു പക്ഷേ യാക്കോബിൻ്റെ കൈ യേശാവിൻ്റെ കുതികാലിൽ ഒരു പിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ അതാണ് മൂത്തവനും ഇളയനും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര മിസ്റ്റിസിസമാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു പേരെ ഒരു ഗർഭത്തിൽ ഒരേ സമയം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് അതിപ്പോൾ മുഴുവനും വിവരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോവില്ല പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിക്കും അത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണേ അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ കാണാം ഈ വ്യത്യാസം കായൻ ആബിൽ ഉണ്ടോ മൂത്തവൻ അല്ലേ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നോക്ക് ഇസ്മായിൽ ഇസഹാക്ക് ഇസ്മായിലിനെ ഹാഗാർ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇവൻ ഇവൻ്റെ സഹോദരന് ഒപ്പോസിഷ്ടായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഹി വിൽ ബി ഇൻ ഒപ്പോസിഷൻ ടു ഹിസ് കിൻസ് ഇസഹാക്ക് ഇങ്ങനെ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഇസഹാക്ക് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇസഹാക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഇസ്മായിലിനെ ജനിപ്പിച്ചത് കർത്താവ് പറയാണ് ഇവൻ അവൻ്റെ ഒപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ കർത്താവ് അതാണ് നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാകണം നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടാകണം നോക്കിയേ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാം മൂത്തവൻ നേച്ചർ ഒന്ന് ഇളയവൻ വളരെ ആത്മീയവൻ മൂത്തവൻ ജഡികൻ ഇളയവൻ ആത്മീയൻ കായൻ ആബിൽ ഇഷ്മായിൽ ഇസഹാക്ക് ഇനി ഈ ഇസഹാക്ക് എന്ന ആത്മീയ മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ കറ്റിനായിൽ പഠിച്ചാണ് കറ്റിനായിൽ കറ്റിനായിൽ ഇത് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ സോറി എസഹാ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭാര്യ റബേക്കായുടെ ഗർഭത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടുപേര് അവർ തമ്മിൽ ഇത്ര വ്യത്യാസം ഇത് ഈ മറ്റൊരൊക്കെക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാലന നമ്മൾ കാണണം ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും കാണാം ചേട്ടനും അനുജനും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ പ്രകൃതികൾ എന്നാൽ യേശു മിശ്യ അവസാനം യേശാവും യാക്കോവിൻ്റെ അവസാനം നോക്കി അവസാനം അവർ തമ്മിൽ 
ആലിംഗനബദ്ധരായിരിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവരാജ് സമാധാനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അവസാനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ആത്മീയതയാണ് അത് ആത്മീയമാണ് ജാക്കോബെ ഈശോയെക്കുറിച്ച് ഗബ്രിയൽമാലാകെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവൻ യാക്കോബിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അധികാരം നടത്തും ഇവനാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ഭവനത്തെ നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട വലിയ ഒരു ബോധ്യം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എത്ര വലിയ പാപിയായാലും ഏത് മതസ്ഥനായാലും അവന് സത്യം അറിയണം ഇത് ഇപ്പോഴെങ്ങും അവസാനിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് കാലത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് യുഗാന്ത്യം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പതിനാല് ആ യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് എന്താണ് യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാണ് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും വളരെ സ്നേഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ വന്നത് എല്ലാ ജനതകളും സത്യമറിയണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം അതായത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുറേ ദിവസ് ഒന്ന് ഇരുപത് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല വാഗ്ദാനങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ അതേ എന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവമഹത്വത്തിന് അവൻ വഴി ഞങ്ങൾ ആമ്മേൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല വാഗ്ദാനങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വേറൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം യോഹന്നാൻ എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് യോഹന്നാൻ എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് എന്താ പറയണത് അബ്രാഹത്തിന് മുൻപ് ഞാനുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം തുടങ്ങണം എവിടെ നിന്നാണ് ആദത്തിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആദവും ഹവയോട് നോഹയോട് അബ്രാഹത്തിനോട് മോശയോട് ദാവീദിനോട് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉൾപൊരുൾ ആരാ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് കാരണം ആദ്യം മുതൽ ഞാനുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ആരാ പൂർത്തിയാക്കണത് പൂർത്തിയാക്കണത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു താൻ തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നു തന്നെ തന്നെ താൻ മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്നിട്ടാണ് ആ മലമുകളിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ആ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സൂത്രധാരൻ ആദി ഞാൻ ലോകാരംഭം മുതൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാം ഉപമ മത്തായി പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഉപമകളിലൂടെ പറയാണ് ലോകാരംഭം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലേക്ക് വരിക ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പുണ്ട് അവൻ ലോകത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞില്ല സകലതും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി സകലതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളും അതാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്റ്റോ സെൻട്രിസിറ്റി ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായി നമ്മൾ പഠിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല വാഗ്ദാനങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ അതേ എന്ന് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ മൂന്ന് പതിനാറ് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ യേശുവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആ മൂട് മുടം മൂട് പടം നീക്കപ്പെടുന്നു അതായത് ആ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ആ വെയിൽ ആ വെയിൽ നീക്കപ്പെടുന്നു ഈശോ കുരിശിൽ തൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശീല മുറിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം കിടക്കുന്ന ഒരു വെയിൽ പുതിയ നിയമത്തെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വെയിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പുതി ഒരു നല്ല മനോഹരമായ ശില്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു പൂർത്ത് ഒരു മനോഹര ശില്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വെയിൽ ഒരു കർട്ടൻ ഇടും അതിൻ്റെ അകത്ത് പണി പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ 
അനാച്ഛാദനം നടത്തുന്നു എന്നപോലെ ഈ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടം മുഴുവനും രക്ഷാകര പദ്ധതിയെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ആ വെയിൽ മോശയിലൂടെ വന്ന ഉടമ്പടികളെല്ലാം ഒരു വെയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാറ്റപ്പെടണം അപ്പം അത് മാറ്റപ്പെടുന്നത് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ ആരാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അതാണ് അന്ധകാര ശക്തികൾ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ ഇത് വലിയ പിശാചിനേക്കാൾ ഉപരി ക്നോസ്റ്റിസം പലേജിയനിസം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ക്നോസ്റ്റിസം ബുദ്ധിജീവി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ചില സഹോദരിമാർ പറയുകയാണ് അവരുടെ മകൻ പറഞ്ഞു മമ്മി ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ബിലീവ് യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് മീ വാവ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അവൻ പല കൊട്ടേഷനുകളും പറയാണ് എന്ത് പറയൂ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്ത് ചെയ്യും ഏ ഐ വിൽ നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് അൺലെസ് യു പ്രൂവ് മീ ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ബിലീവ് എനിതിങ് അൺലെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് അൺലെസ് ഐ ഹാവ് എ പ്രൂഫ് ദർ ഫോർ യു പ്രൂവ് മീ ദാറ്റ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് പറയണേ എന്താ പറയണേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു പുറത്തൊന്നും പോകണ്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജ്ഞാനസ്നാനവും കഴിഞ്ഞ് സ്ഥൈര്യദേവനവും കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധുർവാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇവർ പക്ഷേ വിശ്വാസമില്ല കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം ഏറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പ്രത്യുത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായും യേശുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായുമാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന വചനം വലിയ ഒരു ബോംബാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ മനസ്സിലാവുമോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ട്രിക്കി വേടാണിത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോ പറയണത് കേട്ടോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉദിക്കട്ടെ എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉദിക്കട്ടെ എന്നരളി ചെയ്ത ദൈവം ലെറ്റ് ദ ലൈറ്റ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഇംഗ്ലീഷിലാണത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ലെറ്റ് ദ ലൈറ്റ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ലെറ്റ് ദ ലൈറ്റ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് അതായത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ദൈവം നമ്മൾ പ്രകാശം വരുമ്പോൾ അന്ധകാരം മാറിപ്പോണതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് ആ ദയക്കോട്ടെ നാല് ആറ് ഫോർ ഗോഡ് ഹു സെറ്റ് ലെറ്റ് ലൈറ്റ് ഷൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഞാനിത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഈസ്റ്റർ വിജിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബെനഡിക്റ്റിൻ്റെ ഈസ്റ്റർ വിജിൽ മെസ്സേജ് ഇതായിരുന്നു ദ ഗോഡ് ഹു ട്രാൻസ്ഫോം ദ ഡാർക്ക് ദ കേ വോസ് ടു കോസ് ബോസ് ഗോഡ് ഹു ട്രാൻസ്ഫോം ദ കേ വോസ് ടു കോസ് ബോസ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റർ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് അന്ന് ആദ്യയിൽ ഭൂമി മുഴുവനും രൂപരഹിതമായ അന്ധകാരമായിരുന്ന അതിൽ നിന്നും പ്രകാശമുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശമുണ്ടാക്കി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിജയിച്ചു അന്ധകാരം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അതെല്ലാം മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശമുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവം ഫോർ ഗോഡ് ഹു സെറ്റ് Let 
light shine out of darkness andhakarathil ninnu prakasham ഇതു ഭയങ്കര വലിയ രഹസ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു തരത്തിൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഒരു പിടിയിലാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവരുടെ അവിശ്വാസം ഉള്ള മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചാലും സത്യം പുറത്തു വരും കാരണം സത്യം ആരാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വരണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയേക്കണ ആമുഖത്തിലുള്ളതാണ് ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എളുപ്പം ഓർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്താണ് ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ട് നാല് ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ട് നാല് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സത്യം അറിയണമെന്നും എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യം അറിയണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യം അറിയണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ടാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനം നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത് ഉത്തമവും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വീകാര്യമത്രേ അതാണ് മൂന്ന് നാല് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യം അറിയണമെന്നും ആണ് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനും മധ്യസ്ഥനായി ഒരുവനേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ മോചനമൂല്യമായി നൽകി അവൻ യഥാകാലം നൽകപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യവുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രകോഷകനായും അപ്പസ്തോലനായും വിശ്വാസത്തിലും സത്യത്തിലും വിജാതീയരുടെ പ്രബോധകനായും ഞാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വ്യാജമല്ല സത്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ അന്തരാർത്ഥം ഇതിനെ തുടർന്ന് പറയുന്നത് ജോഹന്നാൻ പതിനാല് ആറ് യേശു പറഞ്ഞു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് ഞാനാണ് ഐ ആം ദ വേ I am the truth. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യം ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തി ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ഐ ആം ദ ലൈഫ് അതായത് ഉത്ഭാവം മൂലം അന്ധകാരാവൃതമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആത്മാവ് ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആ ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവരിലേക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രകാശം കൊടുക്കാൻ പറ്റും സത്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രഘോഷണം അവരിലേക്ക് ഒരു 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 ടാർപ്പിഡ പോലെ ഒരു അമ്പ് പോലെ അവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കയറും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലൂടെ അതതിൻ്റെ അകത്ത് വിരിയും അവർക്ക് ഒരു വെളിപാട് കിട്ടും അതാണ് വെളിപാട് അതാണ് വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റം അപ്പോൾ വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യർക്കാണ് വിശ്വാസമില്ലായ്മ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ മറ്റ് ജാതി മതസ്ഥർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തന്നെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു ശരിലേപനം സ്വീകരിച്ചു കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രായപൂർത്തിയായ മകൻ പറയുകയാണ് മമ്മി ആ ബാപ്റ്റിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നേ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസിയായ അമ്മ പറഞ്ഞു എടാ മോനെ ഇന്നാ ഇടിച്ചോ നീ പള്ളിയിൽ പോയി ഇത് ക്യാൻസൽ ആക്കിയാലൊന്നും പോകണ സാധനമല്ല നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന മുദ്ര യേശുക്രിസ്തുവിന് പോലും 
മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഇറിവോക്കബിളാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തനിമ ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അവസ്ഥയുടെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ തന്നെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സത്വത്തനിമ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ റിലീജിയൻ എന്താ റിലീജിയൻ എഴുതേണ്ടത് റോമൻ കത്തോലിക്കൻ ഓക്കെ റോമൻ കത്തോലിക്കൻ മറ്റൊരാൾ വന്നു റിലീജിയൻ ഹിന്ദു മറ്റൊരാൾ വന്നു റിലീജിയൻ മുസ്ലിം അന്ന് മാതിരി നമ്മളൊരു റിലീജിയൻ ആ റിലീജിയൻ കോളം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണതല്ല നമ്മുടെ റിലീജിയൻ നമ്മുടെ റിലീജിയൻ അല്ല നമ്മൾ ഒരു കോളം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മുടെ റിലീജിയൻ സത്യമറിയണം അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയണത് വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യ വട്ടം പറയണം എന്താ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കോ ഇല്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം സത്യത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ വിത്ത് മാതിരിയാകും അത് നമ്മളിലൂടെ അത് പ്രസരിക്കും അതിനകരെ ഒരു പ്രസരണ ശക്തിയുണ്ട് അതാണ് കൈമാറ്റം കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം വേണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് കൈമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വിശ്വാസം കഴമ്പുണ്ടാകണം ആ കഴമ്പ് എന്ന് പറയണത് ഈ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറിൻ ഡോക്ടറിൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താതിരിക്കണം യേശു തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ മുഖം മൂടി മാറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ മാറ്റിയ ആ വിശ്വാസം അതാണ് പുതിയ നിയമം അതാണ് പുതിയ രഹസ്യങ്ങൾ സർവ ജനതകളോടും വ്യക്തികളോടും ക്രിസ്തു പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണം ഈ വെളിപാട് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ ഈ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അതിർത്തി മാത്രമല്ല ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് സ്പിരിച്വൽ അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 വാർ വാർ ഫ്രണ്ടാണ് അന്ധകാരത്തിന് പിശാചിന് അതിർത്തിയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് അതിർത്തിയില്ല പിശാചിന് അതിർത്തിയുണ്ട് ത്രഷോൾസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അതിർത്തിയുണ്ട് പിശാചിനെല്ലാം ചെയ്യാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന മാതിരിയേ പിശാചിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ എന്നിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണ ഒരു ഉദാഹരണം മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് പറയണതിന് കുഴപ്പമില്ല ഹിറ്റ്ലറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലറും ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭരണസമിതിയും കൂടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ യഹൂദരെയും കൊന്നുകളയണം എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ തീരുമാനം ദൈവനിവേശിതമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അതാണ് അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ തീരുമാനം ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല ആ തീരുമാനം ഇത്രയ്ക്ക് വല മനുഷ്യൻ അതിർത്തിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം അതിനപ്പുറത്തുള്ളവനാണ് അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അതിർത്തി അല്ല നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇത് ബോധ്യമുണ്ടാകണം എന്ത് ബോധ്യമുണ്ടാകണം ഈ വെളിപാട് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തി വരെ എത്തേണ്ടതിനായി എന്തുണ്ടാകണം സർവ ജനതകളോടും ആയിട്ടാണ് ഈ വെളിപാട് എന്നുള്ളത് ഈ സർവ ജനതകളെയും ആശ്ലേഷിക്കാൻ സർവ ജനതകളെയും രക്ഷിക്കപ്പെടണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് വളരെ ശത്രുത പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുപാട് പേര് പക്ഷേ അവർ പോലും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് അവർ പോലും രക്ഷയുടെ ഈ എക്കോണമി ഓഫ് സാൽവേഷനിൽ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവർ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം 
എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെത്ര ഭയാനകമായ ടെററിസം കാണിച്ചാലും എത്ര ഭയാനകമായ കഴുത്തറക്കൽ നടത്തിയാലും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ കഴുത്തറുത്തത് ഭയങ്കര വീഡിയോ ആയി അവരെല്ലാവരും വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു അവർ രക്തസാക്ഷികളാകണമെന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്തുണ്ടായത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്തതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിശ്വാസത്തിനെ പ്രതി രക്തസാക്ഷിയായിട്ടുള്ളവർ അതില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു രക്തസാക്ഷി ആകാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസ് എല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്തസാക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടി ആരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനാരും സന്നദ്ധരും അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും കൂടി ബാലുണ്ടാക്കി രാഷ്ട്രീയവും കലർത്തി അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ അച്ഛനെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തും രക്ഷപ്പെട്ട ആൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കണോ അതോ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അയച്ച സ്ഥലത്ത് മരിക്കണോ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായാലേ വിശ്വാസത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ സഭയിൽ ഉടനീളം രക്തസാക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ റാണി മരിയയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു റാണി മരിയ രക്തസാക്ഷി ആകണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു സിങ്ങിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു ആ സിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ എല്ലാ ജനതകളും അവരെന്തോ ഒരു ഭീകരനായിരുന്നു പക്ഷെ അവനിപ്പോൾ സുവിശേഷകനായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് സർവ്വ ജനതകളുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ലോകത്തിന് നൽകിയ വെളിപാട് അതിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ എക്കാലവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും പെടുന്നതിനും എല്ലാ തലമുറകളിലേക്കും കൈമാറ്റപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കാരുണ്യപൂർവ്വം നടത്തി ഡൈവർബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യേശു കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തത് എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുള്ള പാപപരിഹാര ബലിയാണ് ഇതൊന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടേ രണ്ടാമത് ആ വെയിൽ മാറ്റപ്പെടണം ആ തിരശ്ശീല മാറ്റപ്പെടണം ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം ആ പൂർണ്ണതയിൽ എന്താണ് പൗരോ ശ്രീ ആ രണ്ട് കുറേ ദിവസം നാല് ആറിൽ പറയുന്നത് ലെറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഷൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ദൈവം പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിന് പച്ചവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശമുണ്ടാക്കുക ദൈവത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ദൈവം അത്രയ്ക്ക് മഹത്വമാണ് മഹത്വമാണ് ചീഞ്ഞ ലാസറിൽ നിന്നും ദാ പുതിയ ലാസർ വരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ചീഞ്ഞ ചീഞ്ഞില്ല യേശുവിൻ്റെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ബോഡി വരുന്നു മഹത്വമുള്ള ശരീരം വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശമുണ്ടാക്കുന്ന അതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കാണും അന്ധകാരം നമുക്ക് ദേഷ്യം കേട്ടിട്ട് എല്ലാം വലിച്ച് രണ്ടാൾത്താൽ തലയാടിച്ച് ഞാൻ കാല് ഞാൻ തല്ലി പഠിക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഇതേ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളും അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം എടാ എടാ വേ നിൻ്റെ ഈ പണി ഞാൻ മാറ്റാം നിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ അയക്കുകയാണ് എന്ന് സമാധാനത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നട്ടും ഇതെല്ലാം മാറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.